Hola, ¿cómo estás? Soy Gisela del canal Inglés para tu Vida. El día de hoy te quiero presentar un interesante tema y es acerca de nuestra presentación personal. Este tema está siendo extendido un poco más el día de hoy, puesto que es el tema con más vistas en el canal Inglés para tu Vida, lo cual me demuestra que es un tema que causa mucho interés y es de mucho interés para todos ustedes. Entonces el día de hoy te voy a dar unos consejos para aprobar algunos exámenes orales que podamos tener o entrevistas en los cuales se nos pregunta y se nos suele preguntar sobre hablar de nosotros mismos. ¿Ok? Let's see. Personal Information. He dividido esta parte en lo que se debe hacer y no he incluido lo que no se debe hacer. Lo que debemos hacer cuando nos hablan o cuando nos solicitan o nos demandan dar información sobre nuestra información personal. First of all, think about possible topics. Exactly. Before you go to the exam or the interview, try to think about the possible topics that they are going to ask you. Antes de ir a la entrevista o al examen oral, trata de pensar en los posibles temas que te pueden preguntar. Estos posibles temas incluyen información sobre school, family, your free time, your daily routines, your future plans, practice with a friend, all this information in the form of dialogues, in the form of asking and answering questions. Te pueden preguntar entonces sobre tu escuela, universidad, familia, tiempo libre, rutina diaria, planes futuros. Puedes practicar todo esto con un compañero, con una compañera, en forma de diálogos, en forma de preguntas, y tratando de ver las posibilidades en las que puedes verte envuelto a la hora de responder las siguientes preguntas. Eh, another important thing is to record yourself. Ahora que tenemos los dispositivos móviles, es muy fácil que nos grabemos a nosotros mismos o lo mandemos en un mensaje de WhatsApp a un amigo nuestro también. Y luego, listen to the recording. Es importante que después de haberte grabado, escuches tu voz y veas qué tal suena tu pronunciación, el uso de las palabras, el volumen de tu voz y hagas los ajustes necesarios. También, give complete answers. Esto es algo que siempre digo en el canal. Evita las respuestas monosilábicas como yes, no. Trata siempre de dar respuestas completas en oraciones completas. ¿Ok? Look at the examiner. Muy importante. Mira a la persona que te está entrevistando o que está llevando a cabo este ejercicio, este examen, esta prueba, puesto que así sabrá que estás interesado en dar una, una participación, en dar un aporte, en hablar y continuar haciendo las preguntas. ¿Ok? Ask if you don't understand. That is very important. It's very important that you ask something when you don't understand. Cuando no entiendas algo, es preferible repreguntar para que te den la respuesta en lugar de quedarte callado y no responder la pregunta solamente por timidez de volver a preguntar. Todas las repreguntas son bienvenidas por el examen. ¿Ok? Ahora bien, ¿Qué podemos practicar en cuanto a la información personal? My name is... Primero vamos a repetirlas juntos para que te vayas ambientando y haciendo... sintiéndote cómodo con ellas. My name is... My name is... I'm from... I'm from... Puedes repetir después de mí. I'm from... I live in... I live in... I'm... Years old... I'm years old, I go to school, I go to university, podemos incluir aquí school, university, uh, I like because, I like because, I don't like because, I don't like because, in my free time, In my free time, after school, after school, or after university, my best friends are because, my best friends are because, my favorite school subject is 
because my favorite school subject is because or my favorite university subject is because I have brothers and sisters mm -hmm. in my future I'd like to in my future I'd like to y como decía en los videos anteriores recuerda que las personas hablo hablo de las personas hispanohablantes eh, a veces omitimos la pronunciación de la contracción pero siempre intenta que suene entonces sería in my future I'd like to because in my future I'd like to because my favorite sport is my favorite sport is because my favorite actor, actress, rock band is because now let's try to practice possible answers okay let's try to practice possible answers mm, if for example in the first one let's invent my name is Anna I'm from Turkey I live in Paris I'm 50 years old I go to San Carlos University I like dogs because they are friendly I don't like pop music because it's too noisy in my free time I like playing with my children after school after university I like watching television to relax my best friends are Karina, Giovanna and Nancy because they are very happy they are always with me when I have a problem they are very supportive you have to give a reason why you have these people as your best friends okay my favorite school subject or my favorite university subject is um, drama because I like very much playing uh, as an actress playing a role as an actress and it's very interesting I have two brothers and three sisters in my future I would like to have I would like to have a big house I would like to have a big family I would like to have a shelter for dogs to protect them maybe my favorite sport is basketball because I like playing in a team and it's very demanding I like very much when I score a basket point right my favorite actor is Brad Pitt because he's very handsome my favorite actress is Julia Roberts because she's very professional any answer that you can give but as you can see we are trying to give complete answers to all of these sentences como puedes ver estamos tratando de dar respuestas completas para todas las oraciones que tenemos aquí y esa es la idea en la parte de los contra, que no los he puesto aquí, que se llaman los don'ts, porque esto solamente es los do, eh, bueno, aparece exactamente lo contrario de lo que ves aquí, es decir, no memorices toda una oración, sé espontáneo, pero básicamente lo que yo te recomendaría es que trates siempre de ser lo más expresivo y darles respuestas lo más completo que puedas, para así ganarte un buen puntaje en el examen, en la entrevista y dar una muy buena impresión hablando de manera completa, de manera correcta, todas las oraciones te recomiendo que las practiques, son muy útiles si es con una persona más, mucho mejor puesto que así podemos practicar e interactuar entre ambos hacernos preguntas, comparar, corregirnos recuerda muy bien, trata de grabarte y luego escucharte para ver los puntos que tenemos que mejorar Ok, thank you very much for your attention, muchas gracias por tu atención, te saludo Isela del canal Inglés para tu Vida y como todos los videos te recomiendo estas tres formas para que te comuniques con el canal Inglés para tu Vida, 
la cuenta de Facebook, que es Inglés para tu Vida, me puedes enviar la solicitud y yo te voy a aceptar de todas maneras, de todas maneras, a todos los acepto, donde me puedes mandar oraciones, tus audios, todo lo que desees para ayudarte. También búscanos en YouTube como Inglés para tu Vida, así se escribe todo junto, y luego presiona el botón suscríbete, la campanita, para que te llegue la notificación sonora cada vez que ponemos videos. Recuerda que el canal Inglés para tu Vida tiene a la fecha 807 videos y vamos en adelante desde cero. Si vas a la lista de reproducción del canal, nos encuentras con los videos de 100 en 100. Empezamos desde cero con mucha paciencia, con mucha dedicación para que logres tu objetivo de aprender inglés. Que tengas un excelente día. Bye.